Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes una fantástica entrevista que le han realizado a Warren Buffett que está subtitulada y que me parece fantástica porque de manera muy sencilla Warren Buffett explica las verdaderas claves para el éxito en el campo de las inversiones. Creo que estará fenomenal, así que comenzamos. <música> Our special guest this morning is the chairman and CEO of Berkshire Hathaway, Warren Buffett. And Warren, we've talked about a lot of things this morning. We got briefly your thoughts on the markets, but there's been a lot that's happened in the markets since the last time we sat down with you. Uh, volatility is back in a big way. And that has the average retail investor kind of questioning what to do at this point. It's it's scared a lot of people. What, what do you think's happening right now, just in terms of the return of volatility? Is it something to be worried about what's causing it? Well, if you, if you own stocks like you'd own a farm or apartment house, you don't get a quote on those every day or every week. Or, and I think you look, you look at the business and uh, the value of American business depends on how much it delivers in cash to its owners over between now and Judgment Day. And, and I don't think it changes in 10% and in a two month period, if you're, if you're looking at it as a business. Now you've got, anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. And that's why they don't ever borrow money against securities that the markets don't have to open tomorrow. I mean, they, they, you can have extraordinary events. So uh, I think to some extent you can get some of the instruments that people don't understand very well that have a, a lot of firepower in them like and the volatility that can, that can trigger that yeah, and that. the idea of people taking a position and they're gambling they're not investing nobody's investing when they buy you know some supercharged index on you know on how the VIX does or something like that they don't need it in their life it's an unnecessary instrument now you know they will create instruments that the, the public will buy and, and you can just count on that wall street's been doing that for since they met under the buttonwood tree in 1792 or whatever it was on the exchange so but if you're investing if i'm going to buy a half interest in a mcdonald's stand and you're going to run it or a mcdonald's franchise you're going to run it i look to the business to determine whether i made a good investment and i'm i concerned about you know whether we have new competition how we do over the years but it's the business i look at when you're just looking at the price of something you're not you're not investing i mean if if, if you buy something Bitcoin, for example, or some cryptocurrency, uh, you're not looking to the asset itself to produce anything. If you buy an apartment house, you're looking at how the apartment house does. If you buy a farm, you're looking at the farm does. If you buy a whole business, you're looking at how the business does. If you buy a part of a business, why shouldn't you look at how the business is going to do? Uh, but people get charmed by, by lots of action and the fact that things are liquid and all of that. And it does have repercussions back into the market when you get something like, you know, ETN. Arrangement on the, you know, supercharged on the VIX. I mean, es muy interesante lo que comenta Warren Buffett en el sentido de que tú estás invirtiendo en lo que te deberías fijar realmente es en el valor fundamental de los negocios. ¿A qué se refiere él? Por ejemplo, ¿cuál es eh, su desempeño desde el punto de vista financiero? ¿Cuáles son las ventajas competitivas eh, de las que dispone? Recordemos que eh, si las ventajas competitivas son duraderas a largo plazo, son estas ventajas las que protegerán el negocio de la llegada de nuevos competidores, competidores que lo podrían destruir. Entonces Warren Buffett lo que dice, mira, invierte en aquellos negocios en los que estarías tranquilo incluso si la bolsa cierra. La mayoría de las personas están muy atentas a la evolución de los precios de cotización. Eso me ha ocurrido a mí toda la vida y le ocurre al 99% de los, entre comillas, inversionistas. La mayoría de las personas está pendiente de los precios de cotización porque hemos sido educados para el corto plazo. De hecho, yo me atrevería a decir que gran parte de esto tiene que ver con que tengamos mentalidad de empleado. Trabajamos y estamos pendientes del pago de la quincena o del pago de la mensualidad. Pero claro, lo que la mayoría de las personas no comprenden es que los mercados en el corto plazo son movidos por las emociones. 
la mayoría de las personas son bipolares. Hoy están felices, mañana se están tristes, al otro día están melancólicas y con esa misma volatilidad en el carácter van a los mercados y toman decisiones. Entonces, esta volatilidad en el corto plazo es la que eh, tiene un mayor poder decisorio y por lo tanto se convierte en el driver que mueve los precios en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, entre comillas, invierto y estoy entrando, saliendo, entrando, saliendo, apostando en el corto plazo, yo voy a ser presa de todas estas emociones, no solamente de las mías, sino de las de otras personas que invierten y que son las que guían en el corto plazo la cotización de los precios. En el largo plazo, lo que guía la cotización de los precios son los fundamentales. Por eso Warren Buffett insiste tanto en la calidad de los negocios, porque si tú inviertes en buenos negocios, Podría ser, y es el mejor escenario posible, que tú inviertes ahora porque a pesar de ser un buen negocio estás siendo golpeado por la volatilidad que generan las emociones en el corto plazo sobre la cotización. Entonces, si tú operas de esta forma, aprovechando esa volatilidad a tu favor, pero de manera racional, entonces allí es donde estarás comprando un activo de gran calidad cuando cotiza a bajos precios. Te estás aprovechando de Mr. Market, te estás beneficiando del mercado. Pero como estás comprando un activo de gran calidad, en el largo plazo el mercado tiende a premiar a los buenos negocios. Entonces aquí la clave es céntrate en los fundamentales, céntrate en aprender a leer cuáles son las variables clave de desempeño de los negocios. Si este negocio estará vigente o será el líder de la industria dentro de 5 años, dentro de 10 años o dentro de 20 años y si este liderazgo le permitirá mantener sus actuales niveles de rentabilidad y sus actuales niveles de productividad. Creo que eh, centrarse en el largo plazo es lo que genera el éxito en las inversiones y en todo en la vida, pero en este caso en las inversiones y este es el enfoque que nos ofrece Warren Buffett. También él analiza algo que se me hace interesante y es que las personas utilizan el apalancamiento a través de derivados financieros. Y claro, cuando él lo dice, cuando utilizas el apalancamiento a través de derivados, en un solo día puedes perder el 90% del valor de tu posición. Y en este tipo de situaciones no estamos hablando de inversión, estamos hablando de apostar. Te tienes que centrar en el largo plazo, te tienes que centrar en los fundamentales, pero por supuesto, ya que en la bolsa puede ocurrir de todo, es decir, ¿en qué invertirías hoy? Y te sentirías totalmente tranquilo si la bolsa cierra mañana y no puedes liquidar porque la bolsa está cerrada. ¿Cuál es el tipo de inversiones que serías capaz de realizar? Y en eso te tienes que concentrar, pero para hacerlo... No puedes operar con apalancamiento y no puedes operar con derivados financieros. Estimados, antes de continuar, recuerden solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos a través de los cuales se explican cuáles son los pilares en la toma de decisiones en el campo de las inversiones y del trading. Son gratuitos, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y te lo enviaremos a tu correo electrónico this in the annual letter over sure. the weekend and just even at the top of the show where when you look around for a business that you want to buy you can't find any at attractive levels however when you're looking at equities you do see that as a good place that berkshire has been a net purchaser of equities this year um, in 2018 and that's because you like the deals that you're getting in the market you can buy small pieces of businesses for less then you can buy whole pieces of business. For the premium you'd have to pay yeah. if you were buying the whole yeah. thing. So you get a bargain as an investor compared to what I can get in terms of buying the whole business. And it, it, people, if they just think of stocks as pieces of business, they'd be so much better off than thinking of those little things that move around in price. And, and, and I think with Berkshire, we have an unusual number of people as shareholders who just look at Berkshire As a business, they look at it as a savings account. They put some money in 20 or 30 or 40 years ago. We retain it, reinvest for them, but we're, we're their savings account. And, and uh, that's the way I look at my own stock. That's the way Charlie looks at the stock. Miren, esta parte es muy interesante porque nos lleva a la siguiente reflexión. Recordemos que 
Todo esto que estamos haciendo es para aumentar nuestro nivel de sofisticación, para mejorar la calidad de nuestro pensamiento y que de esta manera podamos construir el tipo de criterio que nos lleve a tomar decisiones de calidad, porque indiscutiblemente esto se reflejará en la calidad de nuestros resultados. Él lo que está diciendo es lo siguiente, te tienes que centrar en los fundamentales, te tienes que centrar en el negocio, tienes que entender el negocio. Yo filtro todo lo que, aquello en lo que estoy dispuesto a invertir, lo filtro a través de criterios de calidad. Habiendo realizado este tipo de filtros de calidad, a partir de allí, cada mes yo dedico una parte de mi ingreso, eso se transforma en ahorro, no lo consumo, no lo gasto. Este ahorro va directamente a una cuenta de inversión y yo voy comprando partecitas de acciones, voy comprando acciones en las tendencias bajistas, como mi enfoque es la calidad en la crisis, tengo la oportunidad de comprar esa calidad a bajos precios. Entonces, claro, si yo tengo 100 dólares para invertir y me interesa un valor o una acción que cuesta 100 dólares por acción y ocurre una crisis y ahora esa acción vale 33 dólares por acción, pues con los mismos 100 dólares que antes me alcanzaban para comprar una acción, ahora me alcanza para comprar tres acciones. Y claro, si estamos hablando de acciones por dividendo, se me dispara la rentabilidad por dividendo y ahora estoy triplicando el dividendo monetario que recibo por estos valores. ¿Cuáles son aquellos negocios que son resilientes? ¿Cuáles son los líderes de la industria? ¿Cuáles son aquellas empresas que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor? ¿Cuáles son aquellos negocios que tienen una estructura de capital robusta? Es decir, que el endeudamiento no genera señales de peligro. ¿Cuáles son aquellos que tienen los mejores ratios financieros, los mayores márgenes de beneficio? Centrémonos en esto y a continuación dediquémonos a coleccionar, especialmente cuando los precios de las acciones caen. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, no me canso de invitarlos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Invertir Aprendiendo. No sé si suene fatal que yo lo diga, pero desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que tiene que ver con inversiones y con trading en el mundo de habla hispana. Allí compartimos muchísimo valor y muchísimo conocimiento. Arroba Invertir Aprendiendo, síguenos allí y estoy completamente seguro que eh, entenderás de lo que te hablo. Bullish on equities for many years at this point is the interest rate environment. Yeah. You've looked at interest rates and said interest rates are gravity on stock prices. And when interest rates are so low, stock prices inevitably are going to climb. There's been this really weird thing that's been happening in the markets where all of a sudden good news that we got from a good jobs report made people start to worry that interest rates were going to climb and that the Fed was going to raise rates more than anticipated. Uh, people got really nervous around that. And you can still see it every time we get up on the 10 year back towards 3%. And it, it, it gives investors or at least traders, I should say, some concerns about what's happening. How, how do you kind of gauge Thinking all a bond, that? If you buy a 30 year government bond, it has a whole bunch of coupons attached in the old days, it does now so electronic, but it has a whole bunch of coupons. And the coupon says 3% or whatever it may say. And you know, that's what you're going to get between now and 30 years from now. And then they're going to give you the money back. What is a stock? A stock is a, a the same sort of thing. It has a bunch of coupons. It's just they haven't printed the numbers on them yet. And it's your job as an investor to print those numbers on it. Those numbers say 10%. And most American businesses earn over 10% on tangible equity. If they say 10%, that bond is worth a hell of a lot more money than a bond that says 3% on it. But if that government bond goes to 10%, it changes the value of this equity bond that in effect you're buying. You are buying when you buy it an interest in General Motors or Berkshire Hathaway or anything, you are buying something that over time is going to return cash to you. Maybe a long time in terms of Berkshire, but it'll be bigger numbers. And those are the coupons. And it's up to you, your job as an investor to decide what you think those coupons will be, because that's what you're buying. And you're buying the discounted value of it. Uh, and the higher the yardstick goes, and the yardstick is government bonds, the less attractive these other bonds look at. And, and that's just fundamental economics. So in 1982 or three, when the long government bond got to 15%, a company that was earning 15% on equity was no, worth no more than book value under those circumstances. Because you could buy a 30 year strip 
of bonds and guarantee yourself for 15% a year. And a business that earned 12% was a subpar business then. But a business that earns 12% when the government bond is 3% is one hell of a business now. And that's why they sell for very fancy prices. So 3% is a long way. Miren, él a lo que hace referencia es a la valoración que se hace del de precio de las acciones. Muy similar, entre comillas, a la valoración que se hace en el caso de los bonos, que es la renta fija. Cuando tú adquieres un bono, tú lo que estás adquiriendo es un flujo de efectivo que eh, te irá remunerando por tu dinero a lo largo del tiempo y al vencimiento te pagarán el principal, que es el capital que has invertido, más el último cupón. Son flujos de efectivo. El valor presente de ese bono parte del cálculo de, primero, yo tengo certidumbre sobre estos flujos futuros y a continuación los traigo a valor presente utilizando una tasa de descuento. Esta tasa de descuento generalmente son las tasas libres de riesgo a los que cotizan los bonos del gobierno de los Estados Unidos, que son activos que se consideran libres de riesgo. Estos flujos se traen a valor presente, se suman y esto da el precio del bono en el valor presente. Con las acciones ocurre igual, solo que en el caso de la renta variable existe una mayor incertidumbre. Los negocios también generan flujos de efectivo, pero tú no conoces con anticipación cuál es, cuál es el valor de estos flujos de efectivo. Tú los tienes que valorar, los tienes que estimar, los tienes que calcular. Recuerden siempre que este tipo de videos no representan un consejo de inversión o una sugerencia de inversión. Es sencillamente material educativo a través del cual yo expreso mi propia opinión. Recuerden siempre que la toma de decisiones en el campo del trading y de las inversiones debe basarse en nuestro propio análisis y en la utilización de nuestro propio criterio para entender qué es lo que verdaderamente nos conviene. Esto es solamente educativo, así que disfrútenlo. Y aquí es donde, por ejemplo, si nos enfocamos en la calidad, si nos enfocamos en acciones blue chip, en este caso tendremos algunos elementos para decir, puede que me equivoque hacia arriba o hacia abajo, pero en términos generales es posible que eh, estos flujos se comporten de manera constante y creciente a lo largo de los años. Los puedo calcular y los puedo traer a valor presente a través de una tasa de descuento. Lo que dice Warren Buffett es, mira, la evolución de los tipos de interés afecta a los mercados de renta fija y a los mercados de renta variable porque a medida que suben los tipos de interés, entonces el valor presente de los activos se reduce como consecuencia de esta manera de valorar los activos trayendo los flujos de efectivo a valor presente. A ti no te debe preocupar si los tipos de interés suben o bajan, que es lo que indica Warren Buffett. En lo que te debes concentrar es en determinar si este negocio tiene la capacidad de generar flujos de efectivo constantes y crecientes a lo largo del tiempo. Y si el crecimiento compuesto de estos flujos de efectivo cuando los traes a valor presente, si ese crecimiento compuesto te merece la pena. Este es el tipo de enfoque que debemos tener y es el tipo de marco conceptual que utiliza Warren Buffett, porque al final nadie sabe qué ocurrirá en el futuro con los tipos de interés. Y entonces en el corto plazo esto no puede determinar si nosotros invertimos en una compañía o no. Lo que sí que es, lo que sí que es cierto es que este tipo de coyunturas que se pueden tornar negativas nos pueden ofrecer el tipo de precios con descuento que estamos buscando en activos de gran calidad fundamental. Antes de continuar con esta maravillosa entrevista a Warren Buffett, quiero invitarlos a que realicen nuestro seminario La Economía Explicada en 15 Lecciones. Es un seminario, por supuesto, enfocado en la explicación de conceptos económicos, pero con aplicación práctica en el campo de las inversiones y en el campo del trading. Es decir, entendiendo la economía, entenderemos cuál es el ciclo económico y bursátil en el cual nos encontramos y por supuesto que esto puede facilitar la toma de decisiones. Aquí debajo un link con todos los detalles. Continuamos. 
A from 15% Absolutely. that you were just talking about. But, but it, I watched it go from 3 to 15, though, too. Right. Is there an inflection point on that way? Because people think, oh, my gosh, we've gone from 2.4% to 2.9%, that and that's much. a big difference. That's not so much. Historically speaking, that's still the way we should be measuring these things, not on, the, not on the absolute movement or the percentage gain movement over time. 2.4 to 2.9 is nothing if you're comparing it with businesses that earn 12% on equity and reinvest. And the S&P, you can just look at the figures for decades has earned on tangible equity it's earned a lot more than that and it translates into more higher prices than it should is there a tipping point along the way or is it a gradual decline in in terms nobody of knows things? yeah but it's it is gravity i mean if if you told me interest rates were going to be 15 percent next year on long bonds you know to, I'm, I would, there's a lot of equities I wouldn't want to own now, and I would I would I would buy a lot of governments at 15, and I kind of wish I had it in 1982, but I didn't. <laughs> if I told you that the long bond was going to trade at four and a half to five percent next year, it makes a difference. But it's been idiotic to own long bonds uh, during the last. You know, I talk about this in the report in terms of it. It's just been idiotic, and big public pension funds and all that, they sat there and they own bonds. Now, they may have bought them on a 4 or 5% basis, but if they go to a 3% basis, they're selling way above par. The, 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 uh, the way people think about it is uh, they do some very silly things. I mean, you lay this out in, in the annual report, but a lot of investors are told, retail investors are told, that they should have a certain percent of their portfolio in bonds. Maybe they're told 60-40, maybe they're told 70-30 stocks to bonds. That, that's something that you should do and that's the safe way of doing it. What are well, they missing? Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because your stock a stock goes down, you shouldn't own a stock at all. <laughs> no, I mean, what, what are dumb things? Selling a stock? Yeah, goes selling down? a stock because it goes down. I mean, if, if, if you know, if, if, if if you buy your house at twenty thousand dollars and somebody comes along the next day and says, "I'll pay you fifteen, you don't sell it because the quote's fifteen. <laughs> you look at the house or whatever, baby. It, 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 but some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks. But I think there more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. And the longer you hold stocks, the less risky they become. Whereas the longer the maturity of a bond, the more risky it becomes. Miren que esto que acaba de, de, de decir Warren Buffett, yo creo que da en el centro de lo que desde mi punto de vista es la clave para tener éxito en la bolsa. Y es que al final construir capital no depende tanto del activo en el que inviertes, porque ese activo tendrá un desempeño. Y si tú eliges invertir en calidad, pues seguramente a largo plazo el precio de cotización, el valor de mercado de ese activo subirá. Sencillamente porque como él lo dice, es la fuerza de gravedad. Es, es decir, si una empresa tiene un crecimiento compuesto de dos dígitos durante un largo periodo de tiempo, pues el mercado perseguirá esa tendencia alcista que comienza como un fundamental, pero que se convierte en una valoración de mercado. Pero el hecho es que el activo hará esto. Ahora, ¿cuál es la parte o el componente que, que, que ponemos nosotros los inversionistas? La capacidad para aguantarlo. Y esto depende de nuestro control emocional. Es decir, la clave es, primero, definir cuál es su perfil de riesgo y a partir de allí, seleccionar los activos que vayan de acuerdo a tu perfil de riesgo. Tiene que ver con nuestras preferencias, tiene que ver con aquello que nos permite dormir tranquilos por las noches, eh, tiene que ver con el nivel de conocimiento que tengo acerca de ese negocio, con lo profundo de ese conocimiento, con mi situación económica, con mi situación personal, profesional y familiar. Y tiene que ver, sí, con todo este tipo de cosas que están incluidos dentro de tu perfil de riesgo. ¿Quién determina el perfil de riesgo de cada persona? Pues cada persona. Si yo tengo un perfil de riesgo conservador por mi carácter, por mi manera de ser y estoy 100% metido en acciones, pero además me meto con acciones tipo growth, tecnológicas del tipo growth, estas acciones tienen una gran volatilidad. Las acciones en sí mismas tienen una gran volatilidad, pero es que estoy metido precisamente en las acciones más volátiles. No encaja. Ese estilo de inversión con mi personalidad. Entonces, cuando las cosas se pongan chungas, cuando las cosas se pongan mal, daré un mal paso y allí cometeré un error 
y me perderé rendimientos potenciales y por el contrario asumiré graves pérdidas en bolsa. Antes de seguir, recuerda que una de las cuestiones más importantes en bolsa, sobre todo cuando comenzamos, no es tanto enfocarnos en ganar dinero, sino en aprender cómo no perder dinero. Y en este sentido creo que será de un gran valor tomar nuestro seminario Cómo evitar sufrir pérdidas graves en bolsa. Aquí debajo un link con todos los detalles. Yo me he quebrado tres veces, así que eh, creo que les puedo explicar cómo no perder dinero. Nos vemos dentro. Continuamos. Do you feel like that's a message that is getting through to people? It's one that you repeat again and again. And I, I always feel like I was watching a lot of the Olympics, and I felt like what they do in the Olympics is so easy. These guys sailing through the air and doing massive spins on the ice and turns. And then I read your annual letter, and I think, oh, it's really easy to invest. And then I walk away and realize it's not that easy. It's not easy psychologically for many people, but I've been I've been teaching since I was 21. I taught my first class on investments, and I had a class last week with with uh, 11 schools, 220 students, and and some of them get it and some of them don't. But people would rather gamble. I mean, the idea that you can double your money in six months that that's just going to it's why people go to the races, why they go to Vegas, you know, whatever it may be. They they. They even know the odds are against them, and they still do it. I mean, it's a strong instinct to want to get rich fast, and I don't know how to do it. Joe has a question. Sí, miren, eh, este último punto es bien interesante. Tenemos una predisposición al corto plazo, pero es que también tenemos una predisposición al pelotazo, a buscar la riqueza rápido. Lo que la mayoría de las personas no entienden es que no es solamente llegar a un cierto nivel de capital, sino es mantener ese nivel o incluso entender cómo crecerlo. El problema cuando buscamos el pelotazo es que, sabiéndolo o no, tenemos una predisposición a asumir riesgos exagerados y en algún momento cometeremos un error y volveremos al punto cero, lo perderemos todo y esto es gravísimo para, eh, en términos de la construcción de capital a largo plazo. Yo construyo capital a través de la selección adecuada de los negocios y es este tipo de conocimiento lo que me permite replicar el proceso en el futuro e ir en aumento, ir creciendo, ir aumentando el nivel. Y esa es la manera en la que realmente se construye riqueza, se conserva la riqueza y sobre esta riqueza se construye más riqueza y se logra la libertad financiera o se logran los objetivos más importantes para cada uno de nosotros. Espero que este tipo de videos sean de valor para todos ustedes. Déjenoslo saber escribiéndolo en los comentarios Recuerda también darle un muy buen me gusta a este video, compartirlo en tus redes sociales y eh, considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.